Bueno, lo que vamos a hacer es eh, forrar estas plantillas. Aquí cortamos ya el forro y tenemos la plantilla. Vamos a forrarla. Primero colocamos la pega, pega amarilla, es pegamento amarillo. Por toda la plantilla. Y ahora le colocamos al forro. Es muy fácil. Ahora la otra. Disculpen un poco el desorden. Es que la, la tablita esta que tengo, el metal este que tengo, lo he usado bastante y está lleno de, de pega. Y no quería ponerme a limpiar para hacer el video porque si no, nunca voy a hacer el video. Ahora lo dejamos secar un rato para unir el forro con la plantilla. Ya está seco ya. Yo normalmente lo hago, me lo pongo en la pierna y ahí hago esto, pero por el video lo voy a hacer así. Ahí así que de una curvita para cuando... Para cuando estire la plantilla en los planos de la suela, estire el forro también. El forro que estiraba en la parte de arriba. Y así mismo voy a hacer el otro. Con una pequeña curvita. Me queda la curva. Y ahí cuando estiro, cuando pongo en los planos de la suela, se estira el forro y queda bien ahí está la curva lo, lo siguiente que vamos a hacer va a ser recortar todo el borde bueno dejando el espacio que se va a doblar ahorita tiene mucho espacio se le recorta todo y se le abren unas pequeñas se le hacen unos pequeños cortes de lado adentro para cuando se doble quede quede bien aquí se le hacen los cortes le hacemos lo mismo al otro y se le vuelve a abrir unas pequeñas canales en la parte de, de adentro del empeine Ahora vamos a colocarle el pegamento amarillo para que para luego doblarlo. Se lo coloca en toda la orilla. Que no falte ni un espacio. Es solo por el borde, en la parte que se va a doblar. Por todo el bordecito, así, no hay que recortarlo mucho, porque si no queda así, esa parte la corté mucho. Ahora el otro. Este cepillito de dientes lo uso siempre para la pega, entonces lo meto en diluyente para que no se vaya a endurecer y se vaya a dañar. Ahí lo dejo 
remojando. Ahora vamos a esperar que seque la pega un poco y una vez seca empezamos a, a doblar. Aquí la dejamos reposar un ratito. Ya estando seca, ahora vamos a doblarlas. Por la parte de los lados. ¿Vieron para qué son los, 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 los cortecitos que le hice ahí? Vamos agarrando poco a poco el material. No mucho, es poquito a poquito. Con la uña, poquito para que quede bien. Que no queden esas esquinas por el borde. Que queden pero en la parte de abajo guardadas. Disculpen que tengo la mano un poco rota y sucia, es por el trabajo. Pero no podía esperar que, que se me curara la mano para ponerme a grabar videos. Para grabar videos. Esto traten de que no le pase porque se hace un poquito difícil pues, para doblarlo, porque no tiene donde, donde agarrar. Una vez doblado, vamos a, a, cort, a cortarle con un exacto, un estilete, no sé cómo le llamen ustedes. Le vamos a cortar toda esta orillita, todo ese, ese, ese bultico que se le hace en la parte de abajo para que pueda eh, asentarse bien en la suela. Se le va cortando. Y también para que la máquina pueda coserlo bien al tener eso por debajo los dientes de la máquina no van a poder jalar bien la plantilla y coserla bien que vamos a hacer es ir a la máquina 
a coserle por aquí por todo el bordecito. Esta piecita que tengo aquí es una guía que se usa para coser plantilla. Tiene una ruedita y con este tornillo va agarrado aquí. Ahí se le busca el nivel, el, la medida que uno quiere que quede la costura. Y ya tenemos lista nuestra plantilla, así queda, así quedó, y bueno, si les gustó el video por favor, eh, suscríbanse al canal, denle like, ayúdenme, apóyenme, <ríe> que tengan un feliz día.